समाधान भित्ती चुक्ति सम्पन्न हो शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री पुरस्कार शेष पर्त बक्तव्य आदिवासी हिसाब स्वीकृति कथाई रिपोर्ट क्योंकि सरकार आदिवासी निजस्व विवेचन बहुत कत व्यापक भाषा कथा राष्ट्रीय स्वीकृत हो पंचाशा जी स्वीकृत हो राष्ट्र स्वीकृति दीते दीते तक रक्षा कर प्रयोजन व्यवस्था 
তখন ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন থাকবে কিনা কারণ আদিবাসী জনগোষ্ঠী ততদিনে মানে হারিয়ে যাবেন কিনা কারণ ডক্টর আবুল মার্কা তিনি তার এক গবেষণায় বলছেন যে বাংলাদেশে যে হারে মানে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুরা যেভাবে আপনার মানে সংখ্যায় কমে যাচ্ছেন তাতে খুব বেশি দিন না হয়তো দু হাজার তিরিশের মধ্যেই তাদের সংখ্যা ড্রাস্টিক্যালি কমে যাবে এবং দু হাজার পঞ্চাশের পরে তাদেরকে আর বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না যদি এই গতি এই ধারা অব্যাহত থাকে তো তাহলে এটা তো ভয়াবহ বিপদের কথা যে একটা দেশে যেখানে এত জাতিসত্তার বাস যেখানে আটাত্তরটা জাতিসত্তা আছে বাঙালির বাইরে যেখানে আপনার এতগুলো ভাষা এখনো আছে বাংলাদেশে এত ধর্ম আছে সেই বৈচিত্রের দেশটা আপনার আমরা এটাকে কি মানাতে যাচ্ছি এটাকে একটা মানে আমরা একটা মনো কালচার একটা একক সংস্কৃতি একক ধর্ম এক জাতির কর্তৃত্বের রাষ্ট্র বানাতে যাচ্ছি যেটা কোনো গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না একেবারে এটা একটা চরম অগণতান্ত্রিক একটা স্বৈরাচারী একটা স্বেচ্ছাচারী একটা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের দিকে এগোচ্ছে বাংলাদেশ সেই চিত্রকে বহন করে কাজে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সেটা সাথে যদিও এখানে চট্টগ্রামের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু এটাকে যদি দেশের মধ্যে আন্দোলন আকারে নিয়ে আসতে হয় সেটা শেষের দুই পর্যায়ে যুক্ত করা হয়েছে সমাজের আদিবাসীদের প্রশ্ন তাদের এর সাথে যুক্ত করা প্রশ্ন ওদের হয়ে গেছে আমার দিকে যাও যাই হোক তারপরও আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই যে রাজনৈতিক দলগুলোদের মতামত প্রকাশ করার কথা তাদের এবং এখানে কতগুলো দাবিও করা হয়েছে বিশেষ করে নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী ইস্তেহারের মধ্যে যাতে কথাগুলো থাকে বা নির্বাচনের বা নির্বাচনের ইস্তেহারের বাইরেও যারা নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত রাখেন তারাও যাতে এটাকে এই ইস্যুগুলোকে নিয়ে আন্দোলনের করে দেখান সে কথা দাবি রাখা হয়েছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি আমি প্রথমে যেটা বলছি যে এই আমি এই পালন চট্টগ্রাম চুক্তি এটা কিন্তু আমাদের একটা বড় অর্জন ছিল আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আমি বলবো এটা এটা কিন্তু হঠাৎ করে আওয়ামী লীগ সরকার শেখ হাসিনার খবরে এসে এটা করে নিয়েছে এটা আমাদের কিন্তু এরকম হয় যদিও আমি অবশ্যই তার সাহসী পদক্ষেপ এবং সেই সময় পরিপ্রেক্ষিত যেখানে বিএনপি ক্লান্ত হয়ে বাধা দিচ্ছে এই প্রশ্ন নিয়ে সেই বিষয়ে মাথায় রেখে তারপরে এই চুক্তি সম্পন্ন করেছে এটাই মনে করি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তার তিনি রেখেছেন কিন্তু এই চুক্তির আগের যে প্রেক্ষাপটি ছিল সেটা কিন্তু পাহাড়ের যেমন লড়াই আবার সমতলে অবচুক্তি সম্পাদনের জন্য বা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য একটা লড়াই কিন্তু এখানে ছিল আপনাদের কিছু স্মরণ করে দিই সেই সময় বাংলা চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি নামে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল ব্যারিস্টার শাহজাহান নুসুল রহমান শাহজাহান সেটার আহ্বায়ক ছিলেন আমাদের সমাপ্ত হয়েছিল সেই সমস্ত জুনিয়র হিসেবে আমাদের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল সেখান থেকে কিন্তু প্রথম রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নটি সামনে চলে আসে এবং ইয়ারমান যে সামরিক সমাধানে দিকে গেছেন এসছেন যেটাকে নিয়ে ঢাক বাড়িয়েছেন কিন্তু এসা সে আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কারণ আমাকে যে মনে হয় এসছাদের যতই আমরা বিরোধিতা করি না কারণ কতগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু সে কৃষি বাস্তবিত পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল তার মধ্যে পাওয়া চট্টগ্রাম চুক্তি তার মতো করে সমাধান করার সমস্যা তার মতো করে সমাধান করার চেষ্টা যে ভিত্তিতে তিনটি আইন এই যে আইন ছিল হয়েছে আবার একই সঙ্গে তার সামরিক বাহিনী আবার একই সঙ্গে এই দেশ থেকে যাতে এরা চলে যায় চলে যায় বা তারা যদি নিজেদের অধিকার পরিচিত অবসর থাকে 
তারা ওই চিন্তা করতে পারতো এই যে সেই সময় বড় গ্রাম শান্তি গ্রাম তৈরি নাম করে এবং সেখানে যুদ্ধ পরিচালনা করে রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে বাধ্য করেছে এদেশে প্রায় কয়েক হাজার মানুষ লক্ষ কুটুম্ব বলতে পারবো না অন্তত কয়েক হাজার মানুষকে ভারতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য সেখানে সেখানে থেকে আমাদের মতোই সেই যুদ্ধের মতোই একটা শরণার্থী জীবন তারা যাপন করেছে সেই সময়ে এই যে সমতলে অর্থাৎ পাহাড়ের বাইরে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে রাজনৈতিক সমাজের উপস্থিতি ছিল সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে এটা আমাদের করোনান্তিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে সামনে চলে আসে এবং যার প্রেক্ষিতে উনিশশো একানব্বই পার্লামেন্টে পঞ্চম সংসদে প্রথম বা দ্বিতীয় অধিবেশনে আমরা যুদ্ধ করে আছে যে পাবলিক চট্টগ্রাম বিষয় জাতীয় বোর্ডে বসে এবং ওরেনকে খালদে দেওয়ার সরকার লেফটেন্যান্ট কর্নেল কর্নেল ওলির নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি সংসদের কমিটি কথা বলা বলেছিল সংসদের কমিটি না করে তাদের জাতীয় কমিটি গঠন করা হয় এবং এই জাতীয় কমিটি দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং প্রথম যে শান্তি প্রক্রিয়ার সূত্রপাত এই জাতীয় কমিটি করা হয় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এই জাতীয় কমিটির সদস্য হিসেবে তার রাজনৈতিক যে আলোচনা যেটা ছিল সেই আলোচনার নেতৃত্ব প্রদান করা এবং সেই জঙ্গলে গিয়ে একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে গিয়ে আলোচনার একটা সুযোগ সেখানে হয়েছে এবং সেই কমিটি কার্যত একটা জায়গায় উপনীত হয়েছিল যেখানে একটা সমাধানের সূত্র ইতিমধ্যে আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন এটা চলে আসলো ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে তখন একদিকে সেখানে ছিলেন সব সিনিয়র মিনিস্টার প্লাস আর্থিক তিন বাহিনী এবং গোয়েন্দা বাহিনী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তারা এটাকে মানতে রাজি হলেন না যে এবং যার ফলে সেই শান্তি আলোচনা সেটা স্থগিত হয়ে যাবে ইতিমধ্যে পণ্য আন্দোলন চলে আসলো কতভাবে সরকার আন্দোলন এবং তার মধ্যে দিয়ে নির্বাচন করতে আসলো এবং সেখান থেকে নির্বাচন জিতে এসে সেখান সেটা সেই কারণ সেই শান্তি কমিটিতেও আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব ছিল আপনি যদি বলে থাকেন ছিলেন কি বলে এম পি পুস্তাক তিনি সেই আলোচনার মধ্যে অংশ নিয়েছিলেন এবং স্বয়ংক্ষভাবে এর বাইরে সে কাছিনা নিজেই আলোচনা সেল গঠন করেন সেটা কিন্তু পরিচালনা করতে তো সেই জায়গা থেকে যেটা বলতে হয় দীর্ঘ প্রেক্ষাপট রয়েছে কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়নের প্রস্তুতি যখন আসলো আমরা প্রথম বাংলাদেশ বিএনপি আমাদের এসে তারা চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পারবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি আরেকটা কথা বলবো সেটা হলো যে চুক্তি বাস্তবের ক্ষেত্রে এটা দুপক্ষেরই একটা এক ধরনের মানে ছাড় দেওয়ার একটা ব্যাপার কিন্তু থেকে যায় আর কি কারণ এই প্রশ্ন এসেছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি যেটা লক্ষ্য করেছি যে এখানে যেটা শেখ হাসিনার অভিযোগ বা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হিসেবে তিনি যে অভিযোগটা করেন যে জনসংখ্যা সময় জনসংখ্যা সে অনড় অবস্থা নিয়ে গভর্নমেন্ট চলেছে যার ফলে এমনকি আঞ্চলিক পরিষদও অভিযোগ অকার্য হচ্ছে আঞ্চলিক পরিষদ অভিযুক্ত অকার্য হচ্ছে এবং এই ভূমি সংস্কার যে আইনটি মানে কমিশন আইনটি এটা নিয়েও দীর্ঘ লড়াই খালি শব্দের কোন শব্দের প্রতি সাধারণত হবে এটা নিয়েও দীর্ঘ একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ফলে একটা লম্বা সময় কিন্তু চলে গেছে আমাদের এবং এই লম্বা সময়ের মধ্যে চুক্তি বিরোধী শক্তি কিন্তু ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করেছে তার মধ্যে যেমন পার্বতী চট্টগ্রামে করেছে সেখানে বাঙালিদের মধ্যে সংগঠিত হয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের জীবনে অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন সময় গেছি আমরা যখন আলোচনা করতে গেছি সেখানে তারা হরতাল দিয়েছে আমাদেরকে ঢুকতে দেবে না এই ধরনের ঘটনা তারা করেছে এবং এই ধরনের ঘটনা বলতে হবে চুক্তি বিরোধী শক্তি ক্রমাগত এবং একই সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে যে চুক্তি বিরোধী শক্তি তারাও এখানে যোগ দিয়েছে এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে সেখানে পরিস্থিতিটা অনেক বেশি জটিল অনেক বেশি পরিচিত হয়ে গেছে কারণ ইতিমধ্যে যেমন চুক্তি বিরোধী শক্তি 
সেই শক্তি সরকারের মধ্যে যেন রয়েছে সরকারের বাইরে যেন রয়েছে সামরিক মিশনে আমরা তারা ইতিমধ্যে কিন্তু बुझे <laughs> শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র পরমচক্রের ক্ষেত্রে নয় জাতির ক্ষেত্রে এসে একটা কি বলে মানে নিরাপত্তা করতে সৃষ্টি করে তারা কারণ তারা যুক্ত হয়ে গেছে যুগীদের সাথে এবং যুদ্ধে যুক্ত হয়ে গেছে এবং এখন কুকিচিনরা তারা আলোচনা করছেন আপনারা দেখেছেন যে ইতিমধ্যে এই জুম অ্যাপসের মাধ্যমে তারা বন্দরবন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের मूलत आंदोलन समस्त गणतानिक शक्ति के आदिवास समुद्रेदी चेस्ट कर सम्पर क्षेत्रीशाल मणिपुर जनगोष्ठी के आज के तरह रक्षार 
অশ্লীল পরিস্থিতির কথা বলে সামরিক আরো বেশি করে হচ্ছে বলে আমার নিজের ধারণা এই বিষয়গুলো আমাদের হিসেবে দেওয়া হয়েছে আমি বলবো সামনে নির্বাচন নির্বাচনের সময় কালে হয়তো বিষয়টি ততদিক গুরুত্ব হবে না কিন্তু যদি রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে তাদের প্রচারের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে আসে তাহলে পরে সামনে আসবে ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন যে হিন্দু ও খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ তারা ন্যাশনাল মাইনরিটি কমিশনের ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে এবং হিন্দু অসংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন এইগুলোর ব্যাপারে ইতিমধ্যে তারা আন্দোলনের কর্মসূচি যুক্ত হয়েছে এবং এখানে এই আমার নিজের ধারণা যে ন্যাশনাল মাইনরিটি কমিশন আইন এটা অবশ্যই করা যেতে পারে বলে আমার নিজের ধারণা এবং এটা আমি বলবো আজকে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে যে এটা সরকার যদি আইন করেও না পারে অন্তত পক্ষে অর্ডিনেন্স করে হলো নির্বাচনের আগে এটা হওয়া উচিত বলে আমি নিজে মনে করি আমার নিজে ধারণা এই ক্ষেত্রে যে ন্যাশনাল মাইনরিটি কমিশনে আমরা দেখবো যে কতখানি হবে আমার জানা নেই তবে আমি দেখেছি তালিকার মধ্যে আছে আর কি তো আমি আশা করবো যে ন্যাশনাল কমিশন আইন এবং বৈষম্যবিরোধী আইন দুটোই আমরা এখান থেকে প্রস্তাব করব আমি সবশেষে যেটা বলবো যে এই শেষ থেকে দুটো দফাকে আলাদা না করে সমস্ত রাজনীতি যেটা আলাদা না করে যুক্ত করে 